ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ടേം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ ടേം കോൺസ്റ്റ്യൂർ വിച്ച് മീൻസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നാണ് ഓക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ബേസിക് ലോ ആണ് ഓക്കെ ബേസിക് ലോ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് ലാറ്റിൻ ടേമിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിയത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് ഇത് ഈ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം വേൾഡിൽ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ലോ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഹമുറാബീസ് കോഡാണ് ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ലോ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏതാണ് ഹമുറാബീസ് കോഡാണ് ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ലോ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഗിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹമുറാബിയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഹമുറാബീസ് കോഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ അറിയാം ഹമുറാബിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഗിവർ ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഗിവർ എന്ന് പറയുന്നത് മനു ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഗിവർ മനു ഓക്കെ ദെൻ ഹു ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മോഡേൺ മനു മോഡേൺ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് മോഡേൺ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അംബേദ്കർ ആണ് മോഡേൺ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസി ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസാണ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഗ്രീസാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി വിച്ച് കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി അതായത് ഗ്രീസാണ് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഡെമോ സോറി ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസാണ് അത് തന്നെയാണ് ക്രാഡിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രാഡിൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീസാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സർവൈവിങ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സർവൈവിങ് ഡെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സർവൈവിങ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെതാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് മോഡേൺ ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബ്രിട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ലാൻഡ് ഓഫ് മോഡേൺ ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആരാണ് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ഇനി ഹോം ഓഫ് ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് ഏതാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് ഹോം ഓഫ് ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഹോം ഓഫ് ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ ടേ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്
പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് എന്ത് ഹോം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്താണ് എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോം ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് അത് അമെൻഡ് ചെയ്തു അമെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് തിരുത്തപ്പെട്ടു അതായത് അതിൽ ന്യൂ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് അപ്പം അത് അതിങ്ങനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ അമെൻമെൻറ്റ്സ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ടെൻ അമെൻമെൻറ്റ്സിന് അതായത് പുതിയ ചേർക്കപ്പെട്ടതിന് ആദ്യത്തതിന് ടെന്നിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫ്രം ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതപ്പോൾ എന്താണ് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മറക്കാതെ വയ്ക്കുക എന്താ സംഭവം ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അത് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടെൻ അമെൻമെൻറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം അടുത്തത് അതായത് നന്ദലാൽ ബോസിന് അത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡസ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ ഏതാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് റിട്ടേണും മറ്റത് അൺറിട്ടണും ആണ് ഓക്കെ റിട്ടണും അൺറിട്ടണും ആണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നത് റിട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ അൺറിട്ടണും അപ്പോൾ ഇന്ത്യനും അമേരിക്കനും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും ഇന്ത്യനും അമേരിക്കനും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡും ഏതാണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ സെവൻ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും അതിൽ ടെൻ അമെൻമെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ അൺറിട്ടണും റിട്ടേൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേൾഡിൽ വെച്ച് തന്നെ അതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത
അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്ദലാൽ ബോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നന്ദലാൽ ബോസ് എന്താണ് കവർ പേജ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വോസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ നന്ദലാൽ ബോസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കവർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര് നന്ദലാൽ ബോസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ബി എൻ റാവു ബി എൻ റാവുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബി എൻ റാവു ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആരാണ് ബി എൻ റാവു ആണ് അപ്പോൾ കവർ പേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നന്ദലാൽ ബോസും ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെത് ആരാണ് ബി എൻ റാവു ആണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ നിയമം ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് ഈ ബ്ര റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു കൺട്രോൾ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ നിയമം ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ അവസാനത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്ന കർത്ത ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് മാഗ്ന കർത്ത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്ന കർത്ത ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓൺ സിക്സ്റ്റിയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു റാംസേ മാക് ഡൊണാൾഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ്ഡ് എ സ്കീം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മനോറിറ്റീസ് ഓക്കെ മെനോറിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ഉള്ളത് വിച്ച് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പറയുന്നത് അത് വന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ റാംസേ റാംസേ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മെക്ഡൊണാൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് അടുത്തത് ഓക്കെ സ്വരാജ് പാർട്ടി വോസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ സി ആർ ദാസ് ആൻഡ് നെഹ്റു സ്വരാജ് പാർട്ടി ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സി ആർ ദാസും നെഹ്റുവും കൂടിയിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ സി ആർ ദാസാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് സി ആർ ദാസാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് നെഹ്റു ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സി ആർ ദാസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ആൻഡ് നെഹ്റു ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ സൈമൺ കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സൈമൺ കമ്മീഷൻ വോസ് ഫോംഡ് ഇൻ നയൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു റിപ്പോർട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായ ഒരു കമ്മീഷനാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മി ഈ കമ്മീഷനിൽ സെവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സൈമൺ കമ്മീഷനിൽ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സെവനും സൈമണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ
വില്ലിങ്ടൺ പ്രഭുവാണ് അന്നത്തെ വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ലിൻലിത് ഗോ ആണ് ലിൻലിത് ഗോ ആണ് വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ വില്ലിങ്ടണും അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ലിൻലിത് ഗോ ആണ് ഇനി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി അതിൻ്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ സാമുവൽ ഹോർ ആണ് സാമുവൽ ആണ് ഈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലിങ്ടൺ പ്രഭു ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വൈസ് റോയ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ സാമുവൽ ഹോർ ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ക്രിപ്സ് മിഷനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ക്രിപ്സ് മിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചേർച്ചിൽ അപ്പോൾ ഈ ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് സോറി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് ചേർച്ചിലാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചേർച്ചിലാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചേർച്ചിലാണ് ആരെ അയക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ അപ്പോൾ അത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ ഓർക്കാം ക്രിപ്സ് മിഷ് ക്രിപ്സ് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ചേർച്ചിൽ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് വിത്ത് ഫ്രഷ് പ്രപ്പോസൽസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇയാളെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഓൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിനാണ് എപ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിനാണ് ക്രിപ്സ് മിഷന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ആണ് അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ആര് അന്നത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള വൈസ് റോയ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നത്തെ വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻലിത് ഗോ ആണ് ഓക്കെ ലിൻലിത് ഗോ ആണ് അന്നത്തെ വൈസ് റോയ് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചേർച്ചിലായിരുന്നു ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ആണ് വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻലിത് ഗ്രോ ഗോ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി അതിനെ ക്രിപ്സ് മിഷനെ വിളിച്ചിരുന്നത് എ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഓൺ എ ക്രാഷിങ് ബാങ്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ എ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഓൺ എ ക്രാഷിങ് ബാങ്ക് എന്നാണ് ആര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതിനെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ ഫ്രഷ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസിന് ഫ്രഷ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒന്നും ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജി അതിനെ വിളിച്ചത് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഓൺ എ ക്രാഷിങ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാൻ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചേർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് പുതിയ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ചെയർമാൻ ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ആണ് വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻലിത് ഗോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ
ജൂൺ തേർഡ് പ്ലാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കൺ പ്ലാൻ എന്നും ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാനിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എയിം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ടു ഇന്ത്യ ഫ്രം ബ്രിട്ടൺ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ വന്നത് എന്തിനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പവർ മുഴുവനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തരിക അതായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാനിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ആ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡേ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രൈഡേ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഓക്കെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇത് വ്യാഴാഴ്ചയും ആയിരുന്നു അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് സിക്സ്ത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിനാണ് എപ്പോഴാണ് സിക്സ്ത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതെന്ത് അനുസരിച്ചാണ് എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ഓക്കെ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി വോസ് സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ആരാണ് പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അപ്പോൾ ദീസ് ടു ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ ലയൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അശോക അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്നാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് ഓൺ അതും നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ കുട്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ദേശീയ മുദ്ര സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി വോസ് ബി എൻ റാവു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണ് അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ വേറെ എഴുതാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസർ ആരാണ് ബി എൻ റാവു ഓക്കെ റാവു ആണ് അഡ്വൈസർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി വുമൺ ടു പാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഏത് ആരാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായ ഇന്ത്യൻ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാക്ഷായണി വേലായുധനാണ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദാക്ഷായണി വേലായുധനാണ് ഫസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി വുമൺ ടു പാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനിയുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ നമുക്ക് എത്ര മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും ഒറിജിനലി ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് മെമ്പേഴ്സാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആണ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു കമ്മിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർക്കാം കമ്മിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മെമ
ഫസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി വുമൺ ടു പാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദാക്ഷായണി വേലായുധനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മെമ്പർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് സെവൻ മെമ്പർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അമെൻമെ അമെൻറ്റ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിനുള്ളത് എത്രയാണ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇതിൽ ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം കൂടുതലാണ് പ്രസൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മറ്റേന് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസ് ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സ് പ്രസൻറ്റ് കൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ബുക്ക് റിപ്പബ്ലിക് വോസ് റിട്ടൺ ബൈ ആരാണ് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആരാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ അത് പ്ലേട്ടോ ആണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ റിപ്പബ്ലിക് പ്ലേറ്റോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സൈൻഡ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ആംബിളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീ ആംബിൾ ആണ് ഓക്കെ പ്രീ ആംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആമുഖം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്രീ ആംബിൾ ആണ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്രീ ആംബിൾ ആണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീ ആംബിളൊക്കെ യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രീ ആംബിളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റു ആണ് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രീ ആംബിളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് പ്രീ ആംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ആംബിൾ ആണ് പിന്നെ നെഹ്റു ആണ് ആർക്കിടെക്ട് ഈ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റു ആണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അംബേദ്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പിളിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു മുൻഷിയാണ് കെ എം മുൻഷിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് എന്ന് അതായത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പൽക്കി വാല എൻ എ പൽക്കി വാലയാണ് ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇനി കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ആണ് ഓക്കെ ബാർക്കർ ആണ് എന്താ കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന്
അതായത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ തൊട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്